据台湾媒体报道，台湾海军的六艘康定级护卫舰的升级专案终于在二零二二年年初中告拍板。升级项目中的武器系统由台湾中山科学医院研制，配备海舰二防空飞弹系统、雷达、声呐与轮机系统，则向法国海军集团进行采购。整体项目规划从二零二二至二零三零年，共九年执行。整体升级方案分为三个阶段：第一阶段要完成评估加改装工程以及全舰的整合测试。今年法国方面的技术团队将抵达台湾，与中山科学院负责训练项目的人员，针对舰艇勘察及蓝图社会等作业进行评估，并完成系统的整合测试。该升级项目将使得台湾康定级护卫舰未来成为拥有台湾、法国、美国技术的三方混血版本。说起康定级护卫舰，相信观众朋友们一定不会陌生。这可是九十年代后期无数海军迷梦想中的模板舰艇。上世纪七十年代末，台湾海军老旧的“扬子号”驱逐舰陆续退出现役。即使台启动“光华一号”计划，建造了八艘成功级驱逐舰，但仍有大量缺口等待填补。于是，台湾海军又开始了全世界寻找合适的军舰。恰逢八十年代，台湾的经济腾飞，正处于前烟剿灭的美好时期，所以在武器购买上十分任性豪横，一眼就看上了当时最为顶级的拉法叶级。该型舰是台湾海军根据“光华二”计划进行引进，康定级就是法国拉法叶级的衍生型。一九九一年向法国订购，该级是由法国 DCNS 集团建造。法国海军运营的通用型护卫舰满载排水量三千六百八十吨。拉法叶级护卫舰由四台 SEMT 柴油发动机提供动力，额定功率为两万一千马力，其最大航速可达二十五节，在十二节的经济航速下，航程可达九千海里。原计划购进十六艘拉法叶级护卫舰，其中十艘由岛内自行建造，但由于康定级建造价过于昂贵等原因，最后只保留了在法国制造六艘舰的合同。首艘舰于一九九二年初在法国建造，而此时距离法国海军装备首艘拉法叶级还有四年之久，可以说台湾享受了 V V V V I P 的待遇。目前，这六艘舰分别被命名为：一九九六年六月服役的康定号，一九九六年九月服役的西宁号，一九九七年十二月服役的昆明号，一九九七年八月服役的迪化号，一九九八年八月服役的武昌号，一九九八年一月服役的德成号。该级舰是世界上第一种采用全面降低舰体可侦测性设计的护卫舰，其舰体表面几乎找不到一块垂直的部分，整体结构采取倾斜式设计，船舷部分为二十度向内倾斜成 V 字形，接近上层结构时出现转折，变成向外倾斜十度的倒 V 字形。可以分散雷达所射出的波段，让敌舰所能接受的雷达反射波减少，并且涂刷能吸收电磁波的特种油漆，使其雷达反射面积小。多数甲板设备也可以隐藏或是收纳入舰体内。例如附加的两艘小艇，并非传统方式吊挂在船只两侧，而是直接收纳于舰身中。当要使用时，才把舰侧的方形卷帘式金属网拉门升起，吊起小艇放入水中。动力机组部分也设计了完整的静音结构，所有引擎主机底座装有避震消音垫，能够有效地降低噪音传递至舰体。烟囱经过特殊设计，对引擎所排放的废气能够进行有效抑制，避免红外线轨迹遭敌方发现。螺旋桨也有特殊设计，能够抑制高转速所产生的气泡问题，从而减少被声呐探测到的距离。如此革命性的隐身设计，使得其在海上行驶的时候，舰载雷达几乎无法发现。一九九六年六月，康定级首艘康定号远射重洋，从法国洛里昂造船厂抵达台湾。据说，由于隐身能力太过强大，当时到港外迎接的台湾军舰使用的对海雷达，竟然搜索不到近在咫尺的康定号。需要康定号使用雷达应答机才能发现，在拥有隐身特技的同时，该型舰艇还安装有先进的电子设备。由于考虑到台湾海峡面临的实际作战需求，康定级相较于拉法叶级，并没有安装 DRBV 1 5 C 海虎二雷达，而改为戴高乐号航母上的同款 DRBV 2 6 D 木星二长城空平面雷达，最大探测距离三百六十公里，可同时追踪一百二十八个目标。并能在二百五十公里外探测到雷达截面积两平方米的目标。不同于拉法叶级的是，康定级对空雷达则是安装于主桅杆前。与拉法叶级相反，低空快速目标则使用海神 G 搜索雷达。
，安装于康定级后桅杆上，其目标更新速率优于木星二型雷达，且拥有自动追踪、重新标定、过滤杂波与跳频等能力，最大探测距离六十公里，可同时追踪四十八个目标。并能在十九公里外探测雷达截面积两平方米的目标。这样的雷达配置在九十年代可谓是相当豪华，即使放到三十年后的现在也是丝毫不落伍。但是康定级的武器系统却未能购自法国。由于一系列的政治原因，一九九六年法国出售康定级护卫舰的时候，并没有为这种护卫舰安装各种武器，因此康定级在抵达台湾之后，各种武器都是自己安装的。台湾海军为康定级安装了奥托梅莱拉的七十六毫米主炮，两座四连装雄风二型反舰导弹，两座博福斯四十毫米速射炮和一座密集阵近防系统。至于防空导弹方面，台湾海军直接将扬子号驱逐舰上拆下来的四连装小械数进程防空导弹安装在舰桥上，其中雄风二型反舰导弹的性能类似于美国鱼叉反舰导弹，在目前而言还算先进。至于小械数防空导弹就有点丢人现眼了。该款导弹是上世纪六十年代的装备水准，原本是陆军的野战防空导弹，被硬生生搬运到了舰艇上，让这艘外观亮丽的法式护卫舰瞬间降低颜值，还需要人工装填和发射。一则相关新闻就是，二零一六年十月份，台湾海军举行海强海空联合作战操演，在自动化武器已经成为标配的今日。康定号居然还需要舰员钻到炮塔内进行手动操作，这意味着这型当年最先进的军舰在二十年里竟然毫无改进。小械数防空导弹的各方面的性能能否适合海上使用都是大问题。最重要的是，该款防空导弹的射程只有九公里，无论是在射程上以及载弹量方面，都完全不符合现代的海战需求。讲句不客气的话。普通的直升机携带轻型反舰导弹都能威胁到康定级护卫舰的安全，可以说康定级的反舰反潜能力都相当可观，但防空能力却极差，整体作战能力很不平衡，因此这也是台军最近要升级康定级的主要原因。该升级案完成后，康定级舰首的 B 炮位就可以装备台湾中山科学院于华阳计划中自行研发的三十二连装垂直发射系统。该系统基本是美国 MK 四幺垂直发射系统的翻版，二者在性能参数上基本一致。与之搭配的是中山科学院于二零二一年最新研制的海舰二型垂发防空导弹。该款导弹是天舰二型的海军型，是一款中程雷达制导导弹，具备超视距攻击能力和全天候作战能力，配备了推力矢量助推器，能够在发射阶段增加其射程和机动性，具有可折叠的控制面。可装入甲板内的垂直发射系统，射程能够达到三十公里，将会大幅提升康定级的防空能力，将该级舰的最后一门短板补齐。除此之外，康定级的作战系统与雷达系统的升级，也会将该级舰的整体实力进一步提升，能够有效地应对新时代的海战形势。好了，这就是关于康定级护卫舰升级案的全部内容。你们认为该级舰升级完毕后，台湾海军的实力能有多大的提升？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。